Russia has cut off gas supplies to Poland. Into the war in Ukraine tonight after Russia cut. Russia has again cut supplies of gas. Rusya Avrupa'ya sattığı doğal gaz miktarını daha da azaltma kararı aldı. Bu haber uluslararası gaz fiyatlarının yeniden yükselmesine ve kıtlık korkularının yeniden artmasına neden oldu. Rus hükümeti gazı siyasi bir silah olarak kullanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Rus gazı olmadan Avrupa ayakta kalabilecek mi? Ya Rusya en büyük müşterisini kaybetmeye hazır mı? Ah. Uh... Rus Enerji'de ve Gazprom, bakım çalışmaları nedeniyle ana boru hattı üzerinden Avrupa Birliği'ne gaz arzını bir kez daha büyük ölçüde keseceğini bildirdi. Ama bu Gazprom'un ilk kesintisi değil. Ukrayna Savaşı başladığından bu yana enerji, Rusya'nın tüm yaptırımlara karşı kullandığı tek silahı. Mayıs ayında Rus şirketi Gazprom, Belarus ve Polonya'dan geçen, Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz taşıyan Yamal gaz boru hattını kapattı. Ardından Haziran ayı ortasında Kuzey Yakın 1 üzerinden gaz dağıtımını 4'te 3 oranında azalttı. Günde 170 milyon metreküp gazdan kabaca 40 milyon metreküp indirdi. Temmuz ayı başlarında bakım çalışması yapması gerektiğini söyleyerek Kuzey Yakın 1'i 10 gün boyunca kapattı. Şimdi yeniden açıldıktan kısa bir süre sonra Gazprom, arzı maksimum... Ancak tüm bunlar Avrupa'yı kurtarabilecek mi? Gazprom, Kuzey Yakın bir boru hattında başka bir türbini durdurarak günlük gaz üretimini %20'ye düşürerek mevcut arz seviyesini yarıya indireceğini söyledi. Rusya'dan Almanya'ya gaz aktaran Kuzey Yakın bir boru hattı haftalardır kapasitesinin çok altında çalışıyor. Ukrayna ise Rusya'nın Almanya'ya olan arzı bir kez daha azaltarak Avrupa'ya karşı bir gaz savaşı yürüttüğünü söylüyor. Bu kesinti ne anlama geliyor? Rus gazı olmadan Avrupa ne yapacak? Batı devletleri ne kadar Rus gazı kullanıyor? Rusya geçen yıl Avrupa Birliği'ne doğal gazının %40'ını sağladı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2020'de en büyük Rus gazı ithalatçısı oldu. İngiltere, ihtiyacının sadece %4'ünü Rusya'dan ithal ediyor. Gaz fiyatları İngiltere'de geçen yıl neredeyse iki katına çıktı. Rusya, Avrupa'nın gazını keserken bile nasıl zarar görmüyor? Rusya'nın Avrupalı gaz müşterilerine karşı giderek artan saldırgan eylemleri piyasaları etkiliyor. Ülkenin doğal gaz ihracatı Ocak ayından bu yana dörtte bir oranda düştü. Ancak artan fiyatlar teslimatları kesmeye devam ederken Rusya'nın kasasını şişirdi. Nasıl mı? Rus Devlet Enerji de ve Gazprom, çarşamba günü yaptığı açıklamada Moskova'nın Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki 11 ülkeyi içeren bağımsız devletler topluluğu dışındaki ülkelere gaz ihracatının 2022'nin ilk 5 ayında yaklaşık %28 düştüğünü söyledi. Gazprom şu ana kadar ödemesini rubleyle yapmadıkları için 
Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Danimarka, Almanya ve Hollanda'ya gaz sevkiyatını kesti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre Avrupa Birliği'nin Rusya'dan yaptığı yıllık toplam gaz ithalatının yaklaşık %13'ünü tekabül ediyor. Putin'in yaptırımından bu yana Gazprom müşterilerine bir geçici çözüm önerdi. Alıcılar Rusya'nın Gazprom Bank'taki bir hesabına euro veya dolar ödemeleri yapabilir. Böylece fonları rubleye çevirebilir ve Rusya'ya ödemenin yapılacağı ikinci bir hesaba aktarılabilir. Peki yaptırımlar işe yarıyor mu? Yükselen enerji fiyatlarının yardımıyla Rusya geçtiğimiz yıl Avrupa'ya yapılan petrol ve gaz ihracatından tahmini olarak 400 milyar euro kazandı. Avrupa Birliği son yaptırımlarının Rusya'dan satın aldığı petrol miktarını %90 oranında azaltabileceğini söylüyor. Ancak bunun tam olarak yürürlüğe girmesi birkaç ay alacak ve o zaman bile Rusya dünyanın başka yerlerine petrol satabilecek. Asya'daki ülkeler Rusya'dan şu anda aldıklarından günde 1 milyon varile kadar daha fazla ham petrol alabilirler. Şimdiye kadar açıklanan tüm yaptırımlar sonucunda Rusya toplam petrol gelirlerinin üçte birini ve yarısını kaybedebilir. Ancak hepsini değil. Rusya, Kuzey Akım 1 ile bugüne kadar ne kadar gaz sağlıyordu? Kuzey Akım 1 boru hattı, Rus şehri Petersburg yakınlarındaki Rusya kıyılarından Kuzey Doğu Almanya'ya kadar Baltık Denizi'nin 1200 km altında uzanıyor. 10 yıldır açık olan boru hattı ve Rusya'dan Almanya'ya günde 170 milyon metreküp gazınız gitmesini sağlıyor. Çoğunluk hissedarı Rus devlet şirketi Gazprom. Almanya gazının %55'ini Rusya'dan ithal ediyor ve çoğu Kuzey Akım 1'den, geri kalanı ise karadaki boru hatlarından geliyor. Almanya ayrıca paralel bir boru hattı olan Kuzey Akım 2 inşasını da kabul etti. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle hiç faaliyete geçmedi. Rus devlet başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki ülkelerin doğalgaz için Rus rublesi ödemesini talep ediyor. Bu, Rusya'nın para biriminin değerini dengede tutmak için Moskova'ya koz verecek. Şimdiye kadar gazı rubleyle almayı reddeden ülkeler var. Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya. Ardından Rusya bu üç ülkeye gaz tedarikini kesti. Birkaç Avrupalı enerji şirketi doğalgaz için euroyu rubleye çeviren Rus banka hesapları üzerinden ödeme yapıyor. Bu ödemelerin yaptırımları delmeyeceği konusunda da ısrar ediyorlar. Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz arzını kesmesiyle en büyük korku gerçekleşmiş oluyor. Artık dünya enerji piyasası geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Terazinin hangi tarafı daha ağır basacak? Bu kriz kış aylarına kadar devam edebilecek mi? Tüm bu soruların takibindeyiz. Siz de gazeteyi takip etmeyi unutmayın. Rusya, Avrupa'ya sattığı doğalgaz miktarını daha da azaltma kararı aldı. Bu haber, uluslararası gaz fiyatlarının yeniden yükselmesine ve 